বাংলাদেশের সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলনকারী সাধারণ শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা সহিংসতা ও হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় নতুন করে নিজেদের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সর্বশেষ প্রতিক্রিয়ায় দেশটির সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়ে আলোকপাত করতে গিয়ে বাংলাদেশে চলমান পরিস্থিতির স্থায়ী ও শান্তিপূর্ণ সমাধানের পক্ষে শক্ত অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করেছে আরও জানাচ্ছেন ইমতিয়াজ আলম মার্কিন স্থানীয় সময় উনত্রিশে জুলাই সোমবার নিয়মিত এক সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের প্রিন্সিপাল ডেপুটি মুখপাত্র বেদান্ত প্যাটেল এদিনের ব্রিফিংয়েও বাংলাদেশে চলমান কোটা আন্দোলনে সমন্বয়কদের নিরাপত্তা হেফাজতে রেখে জোর করে বিবৃতি আদায়ের প্রসঙ্গটি উঠে আসে জবাব দিতে গিয়ে বেদান্ত প্যাটেল শান্তিপূর্ণ সমাবেশের স্বাধীনতার প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের দৃঢ় সমর্থনের কথা পুনর্ব্যক্ত করেন against innocent young people shooting them under shoot on sight orders by the ruling prime minister hasina and forcing key student organizers to give statements after being tortured while in custody which are then circulated by the controlled media especially when they shows visible torture marks and i have one follow up So uh, as it relates to Bangladesh, both uh, in public and private, we continue to call for a lasting and peaceful resolution to the current situation. And we reiterate our unwavering support for the freedom of peaceful assembly. Uh, we're aware of some restoration of uh, telecommunications across Bangladesh, uh, but we are calling for a full and undisrupted public access to internet and social media services. This will enable people in Bangladesh, including uh, our very own American citizens, to be able to access critical information. I have seen numerous members of the House of Representatives and Senators expressing concern in solidarity with the student protest in Bangladesh. Congressman Lloyd Doggett described PM Hasina in Bangladesh screwing student protest as militant who deserve deadly force. The only militant is Hasina who ordered troops in peacekeeping vehicles to attack and kill students. The Biden administration must act boldly against this repression what is your response so we um we of course support all uh, efforts uh for those who want to peacefully uh protest uh, and as it relates to uh engagement with congress I- i'm not going to speak to specific correspondence but uh we of course continue to be deeply responsive to any uh questions our colleagues in the congress might have <laughs> এদিনের ব্রিফিংয়ে এক সাংবাদিক বাংলাদেশে সরকারি চাকরি ক্ষেত্রে কোটা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের উপর হামলা হয়রানি ও গ্রেফতারের বিষয়ে জানতে চান তিনি বলেন বাংলাদেশে যেভাবে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা নিরাপরাধ শিক্ষার্থী ও তরুণ তরুণীদের বিরুদ্ধে চিরণী অভিযান চালাচ্ছে ও গুলি করছে তাদের দেখামাত্র গুলির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাছাড়া পুলিশ হেফাজতে ছাত্র আন্দোলনের নেতাদেরকে নির্যাতন করে বিবৃতি দিতে বাধ্য করা হয়েছে এবং সরকারের নিয়ন্ত্রিত গণমাধ্যম তা প্রচার করেছে আর এগুলো থেকে তাদের ওপর নির্যাতনের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এমন পরিপ্রেক্ষিতে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর ভূমিকাকে আপনারা কিভাবে দেখছেন to give statements after being tortured while in custody which are then circulated by the controlled media especially when they shows visible torture marks and i have one follow up জবাবে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের কর্মকর্তা বেদান্ত প্যাটেল বলেন বাংলাদেশে প্রকাশ্যে এবং ব্যক্তিগত উভয় ক্ষেত্রেই আমরা বর্তমান পরিস্থিতির স্থায়ী এবং শান্তিপূর্ণ সমাধানের আহ্বান জানাচ্ছি এবং শান্তিপূর্ণ সমাবেশে স্বাধীনতার প্রতি আমাদের দৃঢ় সমর্থনের কথা পুনর্ব্যক্ত করছি of some restoration of uh, telecommunications across Bangladesh. তিনি আরো বলেন আমরা সারা বাংলাদেশে আংশিকভাবে টেলিযোগাযোগ পরিষেবা চালুর বিষয়ে অবগত আছি কিন্তু আমরা সেখানকার জনগণকে সম্পূর্ণ এবং নিরবিচ্ছিন্নভাবে ইন্টারনেট এবং সোশ্যাল মিডিয়া পরিষেবাগুলো ব্যবহার করতে দেওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি এর ফলে মার্কিন নাগরিকদের পাশাপাশি বাংলাদেশের নাগরিকরাও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানার সুযোগ পাবেন but we are calling for a full and undisrupted public access to internet and social media services this will enable people in Bangladesh including uh, our very own American citizens to be able to access 
critical information. Prithokarik Proshne, Oi Shangbadik Bolen, Bangladesh, Andolon Kare Shikati the Shange, Ekatota Prokash Korsen, Markin House of Representatives, Onek Shodo Show or Senator. Congressman Lloyd Doggett Bolletson, Bangladesh, Andolon Kare Shikati there, Jongia Kadieta, their Shohing Shababe, Domon Korahotse, Chatro there, Akromon, O Hutta Kora Jono, Shantiro Kijane, Obosan Roto, Shuno there, Nirdes Dahoce, Biden Profession K, Obosoi, a Domon Pironer Birute, Shahoshikota Shate, Katskurtahobe, Evishoe, Abner, Tutikriaki. I have seen numerous members of the House of Representatives and Senators expressing concern in solidarity with the student protest in Bangladesh. Congressman Lloyd Doggett described PM Hasina in Bangladesh screwing student protest as militant who deserve deadly force. The only militant is Hasina who ordered troops in peacekeeping vehicles to attack and kill students. The Biden administration must act boldly against this repression what is your response jobabe betant petel bolen jara shantipurno bhabe protibad korte chay tader sokol protishtake amra obosshoi samarthon kori jehetu apnar proshno ti congress er shonge somprikto tai ami shonirdishto bhabe e bishoye kotha bolte chaichhena tobe amra obosshoi congress e amader sahakarmider je kono proshner protikriya gobhir bhabe janiye thaki so we um we of course support all uh, efforts uh, for those who want to peacefully uh, protest uh, and as it relates to uh, engagement with Congress, uh, I'm not going to speak to specific correspondence, but uh, we of course continue to be deeply responsive to any uh, questions our colleagues in the Congress might have. In Tejalum, Desk Report, ATN News.